Bienvenue à Agora l'émission, votre hebdo web d'information du renouvellement urbain du quartier des nouvelles résidences de Saint-Laurent et Saint-Nicolas. Aujourd'hui, nous vous proposons un sujet sur l'UDAF, l'Union départementale des associations familiales, et sur la médiation familiale. Je suis médiatrice familiale diplômée d'État à l'UDAF du Pas-de-Calais, qui est une association départementale qui euh, a accepté euh, que je mette en place euh, un service de médiation familiale pour justement euh, avoir une approche qui soit sociologique, psychologique et juridique auprès des familles en situation de crise, que ce soit conjugale, parentale ou familiale, donc toujours dans les conflits. La médiation familiale est un accompagnement bien spécifique de personnes qui sont en situation conflictuelle. Situation conflictuelle au niveau du couple, au niveau de la parentalité, ça veut dire j'imagine un ado et son parent, ou un ado de parents séparés qui ne veut plus vivre chez maman, qui veut vivre chez papa, mais aussi dans des conflits familiaux, j'imagine un parent âgé qui doit être placé et où euh, la fille dit « écoute, il est hors de question de placer maman, tu vas la faire mourir et, ». Et, et donc on est aujourd'hui, même si la médiation familiale a longtemps été confinée au champ de la séparation et du divorce, puisque moi j'ai été formée vraiment sur la séparation et le divorce, elle est aujourd'hui élargie à tous les conflits, conflits familiaux notamment. Mais ça reste un accompagnement de crise dans la famille, on va dire, pour éviter la rupture des liens entre les générations. C'est l'objectif aujourd'hui. D'accord. Et ça peut être aussi une démarche spontanée des personnes ou judiciaire, sur la scène judiciaire, c'est-à-dire que le juge aux affaires familiales, qui est le juge compétent en matière de séparation, de divorce, conflit, notamment les grands-parents privés de leurs petits-enfants, ce juge peut proposer une médiation familiale à tout moment d'une procédure judiciaire. Donc la médiation familiale est aussi inscrite dans le, le code de procédure civile et tout justiciable à, y a droit. La médiation familiale euh, peut être initiée euh, par une personne euh, qui vient en disant eh « bien voilà, euh, je suis en conflit avec mon mari, euh, je ne sais pas si je veux le quitter euh, ou je veux le quitter et lui ne veut pas ». Donc ça on est dans la sphère conjugale, ça peut être aussi un couple qui vient nous voir en disant « voilà, nous sommes en union libre, nous euh, voulons nous séparer, nous sentons qu'il y a des sujets » tabous qui vont, qui vont nous pousser à nous engueuler et à ne pas nous entendre et on aimerait pouvoir en discuter. En tout cas, on ne peut plus discuter à deux des choses sans que ça déborde, sans qu'on en arrive même à des violences verbales, physiques, on n'en peut plus. Et les enfants n'en peuvent plus non plus. Donc aidez-nous à redialoguer à partir de là. Moi j'ai euh, à les accompagner, à les prendre comme ils sont et à les accompagner vers une aide à la prise de décision pour ce couple qui va mal et à rechercher des solutions réalistes. C'est-à-dire que je sers un peu de maïzena, je fais lire. Et dans un contexte aussi, dans un lieu qui est neutre, où tout est confidentiel, et où je n'ai pas apporté de jugement. Ça veut dire qu'en médiation familiale, que ce soit pour une crise de couple, une crise de parents, une rupture, euh, ou euh, un contentieux familial, on a la possibilité de venir seul d'abord, à charge ensuite pour que l'autre qui fait problème, ou avec qui il y a un problème, puisse venir, et ça c'est le boulot du médiateur familial, à moins que la personne puisse dire à cet autre euh, « j'aimerais que tu ailles dans l'endroit où je suis allée ». La médiation familiale a un coût euh, qui est fonction des ressources des personnes. Ça veut dire que le service ici bénéficie d'une prestation euh, de service. Nous avons donc des financements euh, Caisse d'allocation familiale, donc NAF, MSA et ministère de la Justice. Ça veut dire que la première information, l'information sur la médiation familiale, quelqu'un qui vient pour une première fois, c'est gratuit. Les autres, c'est en fonction des ressources, en sachant que le minimum d'une consultation d'une heure et demie à deux heures est de 5 euros. Et ensuite, c'est une grille tarifaire. D'accord. Ceci étant, la médiation familiale, par son coût, ne doit pas être un obstacle ou faire écran à la démarche, puisque je dis toujours, nous avons l'année comptable et des, et des ajustements possibles. Donc, oui. surtout que ce ne soit pas un frein. 